நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிகலம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சியில நமக்காக ஷெப் புஷ்பலத்தா அவர்கள் என்னெல்லாம் சமைச்சு அசத்த போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் மேம் வந்த உடனே பார்த்த இன்க்ளூட் அண்ட் நான் வெஜிடேரியன் இல்ல பட் வேற என்ன நீங்க இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து கிராமத்து ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கிராமத்து ஸ்நாக்ஸ் ஓகே என்னெல்லாம் மேம் இன்னைக்கு ஜீரா வடை ஜீரா வடை அப்புறம் வருத்த பொறி பூண்டு வருத்த பொறி பூண்டு வருத்த பொறி ஓகே ஸோ ரெண்டுமே வந்து கிராமத்து ஸ்பெஷல் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன மேம் செஞ்சு கொடுக்க போறீங்க முதல்ல ஜீரா வடை பண்ணலாம் ஜீரா வடை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பாகு வெல்லம் ஊற வைத்த உளுந்து உப்பு எண்ணெய் ஏலக்காய் சுக்குத்தூள் இப்ப வந்து உளுந்து நல்லா ஊற வச்சு வச்சிருக்கோம் அதை நல்லா தண்ணியை ஃபுல்லா வடிச்சுட்டு அதை மிக்சில போட்டு அரைப்போம் அதுக்கு முன்னாடி பாகு ரெடி பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு இதுக்கு வந்து சக்கரை பாகம் போடலாம் வெள்ள பாகம் போடலாம் நம்ம வந்து வெள்ள பாகு காய்ச்சிக்கலாம் அந்த பாகு எல்லாம் எடுத்துட்டு அத பாக காய்ச்சி வச்சுக்கலாம் வெல்லம் ஒரு கப் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி இந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொதிக்கணும் கொதிக்கும் போது அதுல அந்த மண்ணெல்லாம் இருந்ததுன்னா அது கீழே வந்துடும் அதை எடுத்துட்டு அந்த வடிகட்டிட்டு அந்த தண்ணியை மட்டும் எடுத்து மறுபடியும் அதை கொதிக்க வச்சு பாக ஆக்கணும் இப்ப இது ஆகிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம வந்து உளுந்த வந்து அரைச்சிக்கலாம் பாகுக்கு ஏதாவது பதம் இருக்கா இல்லைன்னா போதுமா மேம் இல்ல பாகு வந்து ஒத்த கம்பி பதம் வரணும் முதல்ல தண்ணி ஊத்தாம அரைக்கணும் இந்த மாதிரி நைஸா நல்ல வெண்ண மாதிரி அரைச்சு வச்சுக்கணும் ஊற வச்ச உளுந்து அரைச்சு வச்சுட்டீங்க இங்க பாகும் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு வெள்ளம் வெள்ளம் மெல்ட் ஆயிடுச்சு இது கொஞ்சம் வடிகட்டிடலாம் பாத்தீங்கன்னா இதுல இவ்வளவு மண்ணு இதெல்லாம் இருக்கு அதனால எப்பவுமே பாகு வெள்ளம் போட்டு பாக வச்சானா அத வந்து கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு மறுபடியும் இத கொதிக்க விடலாம் நல்ல பிசுக்கு வரணும் பாகு கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம வடைய ரெடி பண்ணலாம் வடைக்கு இப்ப மாவு அரைச்சு வச்சுட்டோம் அதுல வந்து இஷ்டப்பட்டா கொஞ்சம் ஒரு துளி ஒரு பிஞ்சு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம் உப்பு போட்டு நல்ல கலந்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த ஸ்வீட்டு வெள்ளம் ஸ்வீட் இருக்கும் போது கூட கொஞ்சம் உப்பு போட்டா அது இன்னும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் 
இப்போ வந்து வடைக்கு எண்ணெய் வச்சிடலாம் எண்ணெய் சூடாகட்டும் அதுக்குள்ள பாகு ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் பாகு நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுல வந்து கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சம் சுக்கு தூள் போட்டு ரெடியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்குள்ள நமக்கு எண்ணெயும் சூடாயிடும் இப்ப வந்து பாகு தயாராயிடுச்சு பாகு தயாராயிடுச்சுனாலே அந்த ஒரு வெள்ள வாசனை நல்லா வரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்ல பிசுக்கு பிசுக்குன்னு ஒட்டுது அந்த பிசுக்கு தன்மை வரணும் சொல்ல போனா குலோப் ஜாமுனுக்கு பண்ற ஒரு ஜீரா மாதிரி இதை காய்ச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ இதுல வந்து ஏலக்காய் தூளும் சுக்கு பொடியும் போட்டுக்கலாம் இதுல வந்து பொடிச்ச ஏலக்காய் போடுறேன் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஏலக்காய் தூள் சுக்கு பொடி இந்த சுக்கு பாத்தீங்கன்னா உடம்புல இருக்கிற கெட்ட நீர் எல்லாம் வெளியேற்றக்கூடிய இது வந்து சுக்குல இருக்கு அதே அளவுக்கு சுக்குல வந்து நமக்கு ஜீர்ண கோளாறு எல்லாம் இருந்ததுன்னா கூட சுக்கு எடுத்துடும் இதுல போட்டு கலந்து ரெடியா வச்சுக்கலாம் கரண்டியும் அதுக்குள்ளேயே போட்டு வச்சிடலாம் ஏன்னா கரண்டி அப்படியே போட்டு வைக்கும் போது இந்த வடை செஞ்சதும் அதுல போட்டு அந்த வடையை கொஞ்சம் அமுத்துறதுக்கு ஒரு கரண்டி இருந்தா சௌரியமா இருக்கும் இப்ப வந்து நான் பக்கத்துல தண்ணி வச்சுட்டு கைய நல்லா நினைச்சுக்கணும் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு வடைக்கு எண்ணெய் வந்து போட்டதுமே அப்படியே வடை மேல வந்துடும் இப்ப வந்து நல்ல சூடானதுக்கு அப்புறம் மிதமான தீல வச்சுக்கணும் அதே சூடான இதுல பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் மிதமான தீக்கு வச்சுட்டு இப்படி வடைய தட்டிட்டு நடுவுல கட்டவரலால ஒரு ஓட்ட இது வந்து ரொம்ப நம்ம வடை அளவுக்கு மொறுமொறுப்பா சுடக்கூடாது நல்ல அந்த இது மட்டும் வடை மட்டும் வேகணும் உள்ள வரைக்கும் உளுந்து வேகணும் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வடையும் வெந்துருச்சு இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு இதை எடுத்து இதுல போட்டுட்டு இப்படியே அமுத்தி விடணும் ஜீரா வந்து ரொம்ப ஆரி இருக்க கூடாது அதுவும் அந்த சூட்டோட இருக்கணும் கொஞ்ச நேரம் இது இதுல மிதக்கணும் உடனே வெந்ததுமே எடுத்து எடுத்து ஜீரால உடனே போட்டுடணும் அந்த வடைய போட்டு அந்த வட மேல இந்த கரண்டிய வைக்கணும் அப்பதான் அது அப்படியே உள்ள இருக்கும் இந்த வடை எல்லாம் பண்ணும் போது பார்த்தோம்னா சின்ன குழந்தைங்க வந்து யார் வடை பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போயிடுவாங்க ஏன்னா அந்த கரண்டியில வந்து அந்த வடையை அமுத்தி விடுறது அதெல்லாம் பண்றது ரொம்ப ஜாலியாவே இருக்கும் இன்னைக்கு இந்த வடை செஞ்சதும் உடனே தீந்து போயிடும் அப்படின்னா நீங்க வந்து மேல வந்து இந்த தேங்காய் துருவல் எல்லாம் தூவிக்கலாம் இல்ல ரெண்டு நாளைக்கு நாளானைக்கு சாப்பிடும் போது கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்ப இன்னும் நல்ல பாகோட ஊறி பாகோட நல்லா ஊறி இருக்கும் வருத்தப்பொரி 
போ வட ஊறுறதுக்கு வச்சிடலாம் நான் பக்கத்துல வைக்கிறேன் எடுக்காதீங்க அது ஊறு கண்டிப்பா எடுக்க மாட்டேன் அப்புறம் இப்ப வந்து எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் முதல்ல இந்த பொறி வந்து மழைக்காலம் ஆகட்டும் பனிக்காலம் ஆகட்டும் குளிர்காலத்துக்கு நல்ல ஒரு ஸ்நாக் நல்ல ஆனா எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் நமக்கு வந்து ரொம்ப திகட்டவோ எதுவுமே செய்யாது ரொம்ப ஆரோக்கியமானதும் கூட ஏன்னா இது கூட வந்து பொறி வந்து டயட் பண்றவங்க கூட பொறி எடுத்துக்கணும் வருத்த பொறி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பொறி பூண்டு மோர் மிளகாய் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு கருவேப்பிலை பொட்டுக்கடலை வருத்த நிலக்கடலை பாத்திரம் கொஞ்சம் சூடானதும் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இந்த பொறி வந்து ஒரு வாட்டி செஞ்சு அன்னைக்கே சாப்பிடறது இல்ல இந்த வருத்து வச்சுட்டோம்னா ஒரு ஒரு வாரம் வரைக்கும் நல்ல யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு நல்ல ஏர்டைட் கண்டெய்னர் இல்லைன்னா டின் எங்க பாட்டி எல்லாம் அந்த பிஸ்கட் டின் இருக்கும் அந்த டின்ல போட்டு வச்சிருப்பாங்க நாங்க எப்ப வேணுமோ அதை போய் எடுத்து சாப்பிடுவோம் சூப்பர் கடுகு வெடிச்சதுமே நான் இதுல வந்து முதல்ல பூண்டு போடுறேன் பூண்ட வந்து ஒரு நல்ல இருபது பல்லு எடுத்து அத வந்து நல்ல இடிச்சு வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி நல்ல இந்த பூண்டு கொஞ்சம் பிரவுனிஷ் ஆகணும் நல்லா வறுபடணும் பூண்டு இது நல்ல ஒரு முக்கால் பதம் பூண்டு வறுபட்டுடுச்சு இப்போ இது கூட வந்து நான் மிளகாவத்தல் போடுறேன் கருவேப்பில மோர் மிளகா இந்த மோர் மிளகாவை கூட நல்ல கிள்ளிட்டு போட்டுருணும் ஓகே சோ இதனுடைய காம்பினேஷன் பத்தி சொல்லுங்க இந்த காம்பினேஷன் வந்து இந்த மோர் மிளகா மோர் மிளகா எல்லாரும் அதோட வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த வாசனைக்காக இதுல போடுறோம் அதே மாதிரி சாப்பிடும் போதும் மிளகாவத்தல் யாரும் கடிச்சு சாப்பிட மாட்டோம் ஆனா இந்த மோர் மிளகா அந்த பொறியோ கொஞ்சம் பொறி அது கூட கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு வெங்காய பீஸு கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி கூட இந்த எல்லாம் பொறுக்கி பொறுக்கி ஒரு பூண்டு பல்லு அதுக்கப்புறம் கூட ஒரு மோர் மிளகா வச்சு சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் நம்ம கிராமத்துல வந்து சமைக்கிறத மட்டும் இல்ல சாப்பிடறதுக்கும் ரொம்ப அழகா சொல்லி தந்திருப்பாங்க இப்ப வந்து இது கூட நிலக்கடலை பொட்டுக்கடலை ஒரு கை அளவுக்கு நிலக்கடலை பொட்டுக்கடலை நிலக்கடலை பொட்டுக்கடலை போட்டாச்சு இப்போ நிலக்கடலை போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் மிளகா பாருங்க எவ்வளவு மிளகா இத வந்து மழை காலத்துல சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் மிளகாத்தூளும் சேர்க்கிறீங்க காலத்துக்கு இப்போ பொறி பொறி போடும் போது ஒரு கப்ல போட்டு போட்டோம்னா இந்த அதுக்குள்ள தூசி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் கப்லயே நின்றுடும் வெறும் பொறிய மட்டும் எடுத்து போட்டுக்கலாம் நல்ல தீய நல்லா குறைச்சி வச்சுட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரம் இப்படி வறுத்து விட்டா அந்த பொறி ஃபுல்லா பொறியும் லைட்டா சூடாயிடும் அந்த எல்லா மசாலாக்கள்லாம் ஒன்னா கலந்துடும்
எங்க பாட்டி எல்லாம் இது கூட தொட்டுக்க வந்து தேங்காய் பத்தையும் கொடுப்பாங்க ஒரு கையில பொரிய இப்படி அள்ளி வாயில போடுவோம் ஒரு கையில தேங்காய் பத்தையும் இருக்கும் அப்ப எவ்வளவு ஆரோக்கியமானதா இருக்கும் பாருங்க தேங்காய் வந்து வளர்ற குழந்தைகளுக்கும் சரி வயசானவங்களுக்கும் சரி ரொம்ப நல்ல உணவு தான் இப்ப இடையில தான் நம்மளுக்கு வந்து அதை பத்தி தப்பான அபிப்பிராயங்களை ஏற்படுத்திட்டாங்க அவ்வளவுதான் பொரி ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பத் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் சரி இப்ப இது ரெடி ஆயிடுச்சு நான் உங்களுக்கு இப்ப ஜீரா வடைய தரேன் இது வந்து இந்த ஜீரா வடை எல்லாம் ஸ்டைலா எடுத்து ஸ்பூன்ல எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படியே முழுசா ஒரு வடை எடுத்து கடிச்சு சாப்பிடணும் இது நல்லா ஊறணும் இது கொஞ்சம் ஒரு மணி நேரமாவது எடுக்கும் ஊறுறதுக்கு அது நான் ஊற வச்சு அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் தேங்காய் தூர்வல் கொடுங்க இப்ப ஜீரா வட ரெடி தேங்க்யூ பாரம்பரியமான கிராமத்து ஸ்நாக் இன்னைக்கு வந்து நமக்காக புஷ்பலத்தா அவர்கள் செய்து கொடுத்திருக்காங்க அதுல ஃபர்ஸ்டா நான் வந்துட்டு இந்த வடை அதுவும் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா யாருமே யோசிக்காம இனோவேட்டிவான ஒரு ரெசிபி வந்து செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க இப்ப என்னுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் அற்புதமா அதோட ஹைலைட் ஆனா தேங்காய் வேற திருவி கொடுத்து கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர்பா இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்னும் நல்லா ஊறிச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து அட்டகாசமா இருக்கும் இப்ப அந்த காலத்துல ஆனா பாட்டி எல்லாம் கருப்பட்டி அப்படிலாம் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இந்த வெள்ளம் இல்ல வெள்ளம் வெள்ளம் தான் இது எவ்வளவு நாள் மேம் நம்ம வச்சு சாப்பிடலாம் நாலு நாள் வச்சிருக்கோம் நாலு நாள் வச்சிருக்கலாம் ஓகே அப்ப செஞ்சதெல்லாம் நான் பேக் பண்ணி நாலு நாள் வச்சு பொறுமையா சாப்பிடுறேன் சுவை வந்து ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு மேம் யூஸ்வலா ரொட்டீனா எண்ணெயில பொறிச்சு சாப்பிடறதுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி அயன் கண்டென்ட்டும் நமக்கு வந்து சேர்ந்து கிடைக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேம் இப்போ பொரி தேங்க்யூ சரி இப்போ அடுத்ததான் வந்து ஒரு ஸ்வீட் அதுக்கு காம்போவா ஒரு காரமான ஒரு பொரி வந்து செஞ்சிருக்காங்க இப்போ இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் மோர் மிளகாவோட சேர்ந்தே வந்திருக்கு சூப்பர் மேம் ரொம்ப 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 சூப்பர்பா இருக்கு யூஸ்வலா நம்ம பொரியில வந்து நார்த் சைட்ல பண்ற மாதிரி தான் வீட்டுல வந்து ட்ரை பண்ணுவோம் பட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மனமா அண்ட் டேஸ்ட் நீங்க சொன்னபடி எல்லா விதமான சத்துமே நிறைஞ்சி இருக்கு வேர்க்கடலை பொட்டு கடலை எல்லாமே வந்து நிறைஞ்சி இருக்கு அண்ட் எஸ்பெஷலி வந்து அந்த மோர் மிளகா போட்டது ஹைலைட்டா நல்லா அது ஒரு டேஸ்டா தூக்கலா இருக்கு ஸோ இதை வந்து அப்புறமா நான் தேங்காவோட வச்சு சாப்பிட்டு பாக்குறேன் ஜீரா வடை செய்யும் முறை வானொலியில் வெள்ளம் சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி பாகு தயார் செய்து கொள்ளவும் பாகு தயாராவதற்குள் ஊற வைத்த உளுத்தம் பருப்பை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நன்கு அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வெள்ளம் பாகு பதத்திற்கு வந்ததும் வடிகட்டியில் வடிகட்டி கொள்ள வேண்டும் பிறகு அதில் ஏலக்காய் பொடி சுக்கு பொடி சேர்த்துக் கொள்ளவும் அரைத்த உளுந்த மாவில் சிறிதளவு உப்பு சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் மற்றொரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நன்கு சூடேறிய பிறகு அதில் உளுத்த மாவை வடைப்போல் தட்டி பொறித்தெடுத்து வெள்ள பாகில் முக்கி ஊற வைத்து பரிமாறினால் சுவையான ஜீரா வடை தயார் வருத்த பொறி செய்யும் முறை வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் அதில் கடுகு பூண்டு சேர்த்து நன்கு பொன்னிறமாக வறுத்துக் கொள்ளவும் பொன்னிறமாக வறுப்பட்டதும் மிளகாய் வத்தல் கருவேப்பிலை மோர் மிளகாய் பொட்டு கடலை நிலக்கடலை மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் பொறி ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்கு வறுத்து பரிமாறினால் வருத்த பொறி தயார் இன்னைக்கு நீங்க வந்து எப்பவுமே யூஸ்வலா கிராமத்து சமையல அசத்திடுவீங்க சோ அதுல இன்னைக்கு கிராமத்து ஸ்நாக்ஸ்ல வந்து வழக்கம் போல சூப்பர்பா அசத்திட்டீங்க அண்ட் சுவை வந்து ரெண்டுமே பிரமாதமா இருந்தது தேங்க்யூ மேம்